这一期的比赛多少有点反人类了。选手们要用做好的乐高模型挂在这些巨大的氦气球上，既不能飞走，也不能降落，必须在空中悬停十秒钟才算合格。除此之外，还要有美学、故事和技术。长发小哥准备做一个迷失太空的宇航员，拼命抓住气球的绳子。因为对重量要求严格精确，所以大家干脆一边测试一边加紧零件。台下五小时，台上十秒钟，终于来到了测试环节。Let go. 只有长发小哥组的宇航员不幸降落，其余组全部成功。Five hours undone in ten seconds. 其他选手的作品更是极具创意，但最损的还得是这个短发小哥陷入了感情问题。于是他的队友非常贴心的做了一个他被女孩抛弃的故事。澳洲的损都让你给夺完了。女孩挂在气球上，想要飞往更好的生活，努力挣脱着脚下的短发小哥。Gotcha. It happened to me. I get it. 胡子哥能做动物，绝不碰其他题材。他们搭出了希腊神话中的飞马，为了节省重量，不得不在翅膀上动刀，给翅膀都砍到漏风了。妈妈组做了个装满了零食和小虫子的野餐篮。厄运组是唯一赶上动力组的勇士，以模型自重，能漂浮在空中就不错了。他们还加了很重的电池盒和电机，为了节省重量，他们用一个机械控制两个动作：人仔的腿做胡子，放大镜做护目镜。飞舞的围巾和复杂的机械结构，这一吊打比赛的水平，估计连胡子哥都看傻了。结果毫无悬念，厄运组不仅赢下了大魔王胡子哥，还摆脱了厄运砖，并且拿到下一场比赛提前三十分钟特权。厄运组真的越来越强了。还记得第一届的选手自负小哥钟爱搭大尺寸模型，为此节目创立了个新名词 “KL 尺寸”，来形容那些因为太大而拼不完的模型。本期的挑战就是要搭一件和自负小哥一样高的东西。多损啊！你们请人家过来当标尺。本来八小时设计加搭建这么大的模型是几乎不可能的。评委还封锁了一条捷径，不可以拼大楼和高塔，那就啥高搭啥呗。长发小哥选择了万龙。评委一听就知道长发组又开始犯眼高手低的毛病了。What did Kale go home on? He failed by trying to make a giant dinosaur. It's just bad juju, man. 评委赶紧告诉他们，八小时是绝对拼不出一人高的恐龙的。You can take that two ways. Prove me wrong. Or you go home. 结果长发小哥又给作品摔了，决定从头再来。你们干脆改名叫重做组吧。最恐怖的是剩下这点时间，他们真的重做出了一个火箭。这手速跟上一季拼十青楼的长发组有的一拼。长发小哥不仅在底部做了发射台和烟雾，整个模型比字符小哥还高了两个头。看下面的就知道他们的速度有多碾压了。这场比赛里千万不能选择横向结构大的东西，不然即使是多出三十分钟比赛时间的厄运组也没办法搭完。他们设想做一个漂亮的水流喷泉，但用尽手速达到了自负小哥的高度，却发现没有时间填充细节了。整个作品留白太多，略显尴尬。就算撒一把蓝色透明砖进去也好啊。这一下不仅是故事，色彩上也缺少内容。请第一届的选手来当题目，还是来当长度单位的，多少有点缺德了。但要搭一人高的东西，八小时真的太短了。以前搭个楼都给十几个小时。全场焦头烂额也难以完成比赛，节目效果是达到了，但职业选手胡子哥因为太顺利，都没有什么镜头，他们就是来玩的。胡子哥肯定是大动物，还得是一种长度能够适配自负小哥的动物。他们要做的是一只从筐里钻出来的巨型眼镜蛇，所以就有了刚才吹笛子弹幕。因为上一场被厄运组的机械秀了，所以他们这次也要让蛇动起来。游刃有余的八个小时过去了，他们最后还有闲心做个笛子吹。眼镜蛇吐着心子站在篮筐里，蛇头里的机械控制着下巴的开合，眼睛里还加了发光砖，就连底下的筐都搭得很好看，简直可以送去乐高旗舰店里做镇店模型。妈妈组的设计就非常讨巧了，他们做了个路牌，这下高度直接达标，故事也非常可爱。这块前方学校减速慢行的路牌被小人仔占领，上面的人类也被偷偷换成了人仔。妈妈组的体力不如年轻人，固定好路牌才发现人行横道角度不对。第二次固定，内部的固定结构没有做好。八小时的心血，破碎的声音。自负小哥一出场就迅速进入了风暴装逼模式。Okay, quick knowledge bomb, I'm gonna drop on you guys. But I think he might also think he's brick man. He really is the ruler today. 短发小哥准备做一个钓鱼台，细节才是他们的强项。大模型反而限制了他们的发挥。码头上的渔夫钓上了一只轮胎，缺失的美学，凑高的码头，没有情感表达的人物。
，让短发小哥和妈妈组以及厄运组在淘汰队列中相遇。妈妈组交出了白金砖保命，剩下两队中的短发小哥因为一项色彩达标而幸存。可惜厄运组刚摆脱厄运砖就被淘汰了。另一边，胡子哥凭借巨蛇再次拿下了冠军。要不是看完了搭建过程，很难想象这些零散的砖块十小时就能变成一场雪山列车大劫案。厄运组拿到的是冬天主题，小哥是打火车的高手，他的火车做到了救急去颗粒化，一时都看不出是乐高。厄运组设计了一场火车大劫案，小哥这边忙着策划抢劫案，劫匪用炸弹制造雪崩逼停火车，妹子在另一边疯狂垒砖，七小时拔地而起了一座雪山，这么大用砖量，看着手就疼。Do I have the calluses? <笑>火车从隧道驶出，刚开上高架桥就遇上了人为制造的雪崩。透过车窗，劫匪们在拎着钱袋子抢劫乘客。桥下的劫匪开着跑路用的车，故事完整，技术到位。雪山的背后甚至还有小彩蛋，一个正在工作的倒霉矿工。I would love to send the robbers on top of the train or rappelling down out of the train. A little bit more action to entice us into what's happening. 复活赛还有三组之前的出局的选手，分别拿到了剩下的三个季节。情侣组拿到了秋天，准备做一场秋日野营。小哥把自己祖父母的房车还原了出来，但干巴巴的一个野营太无聊。他们加了只突袭的野熊进去，这熊最后看着比山还高，比利时条，但审美尚存。亚裔组拿到的是春季。但时间快过去了两个小时，他俩竟然还在构思。这时间都够长发小哥重拆一遍的了。就在我以为他们彻底凉了的时候，他们终于憋出了个彩虹凤凰的计划，最后在颜色上占了个 C 位。果然人还是得逼一把。投资情侣组还是喜欢拟人化题材，冰激凌怪攻击冰激凌店的故事。作为第一场就被淘汰的选手，他们在实力上确实弱了不少。最后还是给力的冬日雪山和秋季野营赢得了胜利。厄运组和情侣组复活成功，晋级下一场劫机游戏。十二个小时用乐高设计一款原创劫机游戏，就是本场比赛的目标。身为九零后的长发小哥，受到了八十年代的摇滚明星主题，稍微超纲了点摇滚明星意味着游戏的定位是音乐，他们游戏的玩法很简单，玩过音游的都知道，弹对音符获得积分等级提升。游戏分为三个关卡：地下乐队、酒吧演出、顶端是演唱会舞台。Then, spinning drum kit man, yes. Love the concept. OK， 重点来了，必须要灯光按顺序出动三个不同的开关，然后以相反的顺序再触发一遍。我有点怀疑，这么烧脑的结构真的能用乐高实现吗？负责机械的卷毛在脑子里疯狂编程。Your man is very focused over there. Owen. Hmm. Yeah, he's trying to work out a thing with Jiggy Bob. He wants it. Something like that. 在尝试了一桌子零件后，这个因为觉得你们可能听不懂，所以我都懒得解说原理的结构，最后还真的给它做出来了。除了关卡的动态效果，吉他上还做了履带传动，下面的拖轮结构让琴键来回起伏，整个链路完美联动。随着乐队的不断晋升，旁边亮起了不同的数字灯光，最终达到顶级舞台，成为演奏之王。能在家里摆一个这样的乐高街机，可能是每一位经历过街机厅时代人的梦想。作为本季机械上最牛的作品，连评委都赞不绝口。It's so awesome. It is so awesome. 不得不说，这一次长发组的模型简直是科技组和小颗粒的天作之合。胡子哥运气真拉满，拿到了小龙人，这就迅速进入了他们的王者领域——动物系。他们的游戏叫《巨龙战争》，最终关卡里小龙人召唤了龙的力量，引出代表正邪的两条龙战斗。评委认为，主角小龙人的戏份太少。将设定改成小龙人自己和龙战斗，另一只红龙直接被扔掉也太可惜了。以他们的水平，或许可以做成双头龙，在机器里铺好城镇背景，加上血条和数值，整个界面更横版格斗的感觉了。然而就在最后十分钟的关头，显示数值的机械突然卡住，我不厚道的笑了。要是没进前二，肯定要请客了。可能是积分器里面的颗粒太大卡住，胡子哥慌了，最后一秒钟手一抖，扣上了面板。小龙人踏着脚下的火焰，在街上和巨龙搏斗。如果不是滚动积分器没有实现，这个战斗的镜头感足以让他们再冲一次冠军了。短发小哥拿到的是滑板女孩，他们要做一个竞速类游戏，游戏设定是滑板女孩和一只巨型下水道老鼠赛跑。画面定格在女孩跳跃翻转滑板通过终点线的瞬间，身后的巨型老鼠被橡胶皮绊倒，下面还做了连招组合，背景、中景、前景都有各自的元素，中规中矩，就是差了点啥，还是评委一针见血的点出作品的缺陷。There's no one key focal point. Seems to be lacking that one key thing that really wants to grab your attention. 厄运组拿到了太空战士，他们准备搭的是所有人都玩过的太空射击游戏。先用曲柄连杆做出运动骨架，再把小战舰固定上去，就有了来回扫射的动态感。小哥还在顶部藏了一个 Game Over。Um, Debbie and Rye, let's do it. Oh. 
。银河女孩是一款太空射击游戏，主角用闪烁的激光发射器攻击 BOSS 的同时，还要躲避外星生物的攻击。背景上有各种颜色的行星，下方有积分器和等级弹夹。血条竟然是用渐变的人仔做的。It's a pretty cool guy。因为妈妈组从来没玩过街机游戏，主持人推了台街机，让他们体验一下。虽然没吃过猪肉，但看过猪跑。妈妈组的游戏性不算强，但也能看。主角僵尸拉拉队长在不同关卡里收集口红和梳子，为了把僵尸朋友们变回人类。最后，他要和邪恶 BOSS 科学老师进行 PK。整体颗粒部分太多，也是妈妈组一直以来的短板了。情侣组拿到的是特技演员，他们设计摩托车手，冲上斜坡，飞越一排大巴车顶，中间可以做各种花式炫技动作，增加得分。除此之外，情侣组还想秀一个强迫透视。Hi, Tiny Brickman. How are you going? Hi, Ben. Hey, man. We're doing pretty good. Yeah, good. That's false 他们要营造主角飞越了很多巴士的错觉。That freaking works. Nice work. 盖伦都没有你让我沉默，你们就不能把车换个颜色吗？特技演员太重了，不能安稳在车上。科技键用不好，就会像这样噼里啪啦往下掉。情侣组的成品除了摩托车，能看的部分实在太少，就不细说了。好在这只是一场娱乐局，不然他们现在已经抢票回家了。最后，本期冠军给到了长发小哥的音游演奏之王，他们将拿到豁免权，不用参加下一期的。到底什么样的轮子跑得更快？这一集怎么和我学到的物理常识不一样啊？这场比赛，节目组拿走了所有的轮胎零件，让选手们用乐高坐车，而且不需要什么美学和故事，只比速度，谁快谁赢。胡子哥这边尝试做了很多种轮子，最后选择在轮子上放橡胶，增加摩擦力。情侣组的小姐姐很擅长工业设计，为了压缩重量，他们去了一个轮子，做成了三轮车。小姐姐错误地认为轮子必须是光滑轻巧的，选用了又滑又轻的雷达原版作为轮胎。高速赛车可都是大橡胶轮胎，像这么光滑又没摩擦力的，怎么可能跑得动？没想到他们的车竟然又快又稳，给别的组都看懵了。厄运组把软管卷起来缠在轮子上做轮胎皮，但测试失败，直接散架。Sanchez and Anthony works even better than our tires. We spent three hours weaving. 于是他们也插了两个圆盘。嗯 ，Dishes, what a great idea. 短发小哥组开始设想做履带坦克车，可惜坦克根本算不上竞速载具。在其他组选手的打击下，最后还是乖乖的改成了圆盘。妈妈组不擅长机械，开始的车一直原地打转，后面不断调整才跑了起来。比赛分为三个回合，每回合间有五分钟的休整时间。第一回合，厄运组以半秒之差赢下情侣组，拿到了第一名。This much over the line. 妈妈组最后一名出局，剩下的四组选手要在五分钟内调整自己的车。紧接着第二回合开始。情侣组领先一大截，顺利拿到第一。而胡子哥因为刚才改坏了车，跑得最慢，被淘汰。来到了最终回合，三二一。情侣组的速度以秒杀之势冲进终点，成功拿下本场的冠军和下场比赛的一小时特权。这期比赛题目很简单，搭出自己理想中的房子。本来以为就是一期普通的搭房子比赛，没想到节目组最后三小时才告诉选手，真正的主题其实是噩梦之家。题目很简单，却难为住了顶级大佬胡子哥。他们技术最强，但最不擅长想象和故事。搭着搭着，他们自己也受不了了。胡子哥一点灵感都没有，在时间的逼迫下，逐渐开始崩溃。另一个胡子哥撤走大白盒子，终于在剩下的树干中得到了灵感。树屋。时间只剩下三小时，节目组那边也要开始折腾选手了。乐高大师怎么可能有梦想之家这么俗套的比赛？接下来的三个小时里，选手们要想办法将作品变成噩梦之家。这个转折对于其他组是噩梦，但胡子哥可乐坏了。树屋能面临的灾难，不就是他们最擅长的动物吗？树屋坐落在亚马逊雨林的中间，胡子哥和家人们一起平静的生活着，直到一条巨蟒爬上了树干，准备摧毁这个幸福的画面。蟒蛇的加入不光平衡了色彩，还增加了亮点。这个用香肠和樱桃零件做的舌头。乐高中比人仔比例还小的尺寸叫微尺寸，短发小哥组就想用这种微尺寸诠释主题。对他们来说，梦想之家和房子没关系，重要的是坐落的环境。他们准备在西部大沙漠和峡谷中用一个微尺寸的小房子营造万境人宗灭的孤寂感。到了噩梦时间也简单，和利益反着来就行了。
曲棍球做的屋顶，溜冰鞋烟囱，以及冰激凌炊烟。原本这个小房子作用一大片戈壁风光，直到开发商将这里变成了建筑工地，噪音和机器将这里变成了一场噩梦。评委指出，他们推土机和牛的比例有问题，马路上的白色条纹也过宽。但这种奇特点子真的很有趣，敢用在淘汰赛里冒险也是很有魄力。这所艺术音乐豪宅里面让人赏心悦目的，除了艺术品以外，还有肌肉男仆。We need to find some hot gardeners to trim our hedges. Oh, Sarah! 果然兴趣是最好的老师，灵感一到位，妈妈组的技术水平就直线上升。这好起来有点美国《小时代》的味儿了。眼看十一小时的比赛只剩下三个点，都这个时候了，节目组竟然要选手把梦想之家变成噩梦之家。妈妈组结合时事做了波反转。这所豪宅的噩梦就是税务局来清查艺人们的资产。在比弗雷山庄豪宅中，珍藏着许多艺术品和一个长得像体彩一样的神秘图案。税务局中的艺人和音乐人。从来没有缴过任何税。终于这天，税务局找上了门，没收了艺人们全部的财产和艺术品。屋顶上的木琴还被来清查的人拆掉了一个音节。厄运组的计划一听就是熊孩子受害者。他们的梦想之家是一个能让孩子们尽情娱乐，家长们享受安宁的分区建筑。这是经历了啥？做梦都这么小心翼翼。他们的噩梦反转也很好设计，那就是熊孩子们开始了作妖。这里本来是家长们的休养的净土，直到一辆冰激凌车的出现，孩子们吃了甜食，亢奋起来，拿着炸耳乐器将玩具乱丢，在泳池里尿尿。熊孩子还把家长们绑了起来，扔进海洋球里。情侣组这边多出一个小时的比赛时间，他们要别墅靠大海，想做像钢铁侠家一样纯白高冷的现代风格，但计划赶不上变化。比赛要求的反转，对于他们的房子来说，好像只有海啸能满足了。他们做了一张，没错，是一张海浪。这座海边别墅有着巨大的海景窗、高尔夫球场和泳池。一场海啸袭来，将这里变成了噩梦。他们的楼层是可拆卸的，但因为海浪的支点在房子上，所以想打开必须拆掉海浪。Just to be crystal clear on this, the wave's got to hold it up. You can't stand there and hold up part of the Lego model while we judge. To be crystal clear. 本场比赛的第一名给到了厄运组的家长噩梦，最后情侣组因为反转设计失误，位列倒数第一。哎，上半场拿到冠军，下半场就离开了比赛。追剧的时候恨不得赶快跳到这一集《乐高大师和漫威的梦幻联动》。这期题目就是要选手们创造一个属于漫威宇宙的动作场景。DC， 好好学学。这一集节目组还拿走了所有的动力组，要求他们用静态模型展现动态感。长发小哥拿到了奇异博士的制胜所，他们设计做章鱼怪冲进制胜所和奇异博士战斗的场景。他们将墙做出了魔法的扭曲感，还有制胜所对标志性的大圆窗和奇异博士的传送门。博士的斗篷有悬浮功能，但乐高想做悬空，只能依靠透明零件。这样会让奇异博士看上去很呆，于是长发小哥用激光连接博士作为支撑，战斗质量瞬间上了个等级。章鱼怪冲破了制胜所的墙壁，奇异博士释放激光光束对抗。另一边，奇异博士一个传送，直接摇来了银河护卫队的所有人。这下让观众一眼就知道在哪的窗户。曲线是用软管上套夹子做成的，场景信息量很大的同时，又不会失去焦点，空间分配完美的就像从电影里偷出来的场景。胡子哥拿到的是天空母舰，他们要做美队在天空母舰上和红骷髅机甲。决战的瞬间，看到冠军可以赢得下一期豁免权，直通决赛周。胡子哥更认真了。美队将盾牌甩向红骷髅时，嘴里喊着 ：“This is for immunity, right？” <笑>生物造型对他们来说和吃饭一样简单。等到下一个镜头，他们的红骷髅机甲就成型了。评委溜达到他们这儿，指出母舰没有涡轮就不是母舰。It's just gonna be a couple of dudes fighting in front of a. On a road. On a road. 他们决定将涡轮做出来，直接放在机甲的触手上，看起来就像母舰被破坏掉了一样。红骷髅驾驶着机甲，摧毁着天空母舰。美队从昆士战机跳下来，一个盾牌带着残影飞向了红骷髅。这个用三色光板做出的残影很有漫画风，缺点在于昆士战机的摆放没有指向性，好像路过一样。总体来说，还是超有漫威的感觉。See, these are all the characters from the Marvel Cinematic Universe. Don't use them all. It'd be nice to leave a few behind. 在这么多漫威角色中，厄运组拿到的是以雷神为代表的永恒神域阿斯加德。他们拿走了零件屋里的所有金色砖。I just hope no one else. 他<笑>用黑色和彩色透明砖拼成了入口的彩虹桥，这阿斯加德做的真的太帅了。但时间剩下两个小时，作品真正的主题冲击瞬间还没定，于是他们安排了冰霜巨人挨揍的戏份。So I've been practicing. Okay, my demon can do better. Hang on a sec. Here we go. I do not fear you, so I do not fear anything. I do not fear death. You shall never vanquish me. 
。一只冰霜巨人冲出水面，突袭了阿斯加德，而一边雷神一跃而起，一个大跳，锤向巨人的胸口。阿斯加德的零件运用堪称完美，唯一美中不足的就是冰霜巨人的表情太傻了，没有痛苦的流露，不像是在挨揍。短发小哥拿到的是瓦坎达，灭霸和黑豹在瓦坎达丛林中激战，巨大的冲击波按倒了树丛，冲击的瞬间是有了，但这谁能看出是瓦坎达？他们只好捕捉了个瓦坎达地标，巨大黑豹头雕，灭霸与黑豹在丛林中对战。巨大的冲击波打碎了地面，冲倒了树林，能量波及的场面做得太逼真了。唯一的遗憾是正面角度看不见灭霸的脸。妈妈组拿到的是复仇者联盟大厦，这俩欧皇每次都能抽到 SSR 级的题目。可惜的是，妈妈一号对漫威几乎不了解，也没做过动作场景，最后的作品也比较勉强。钢铁侠站在复仇者大厦的顶端，停机坪上的浩克正举起直升机往下摔，和其他组比起来确实单薄了不少，但还好不是淘汰赛。最后的冠军林悬念的给到了长发组，长发小哥只要稳住，和胡子哥争夺下冠军应该不成问题。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。